हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको संत सभा के बारे में बताऊंगी गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत सभा और दुष्ट सभाओं का वर्णन करते हुए उनके लिए दो उपमाओं का प्रयोग किया है वह कहते हैं कि दुष्ट ऐसे होते हैं जैसे वर्षा काल में जल के साथ गिरने वाले ओले ओले प्रकाश में गिरकर खुद तो अस्तित्वहीन हो ही जाते हैं और इसके साथ ही वे अकारण ही कृषकों की फसल को भी नष्ट कर जाते हैं ऐसे ही दुष्ट भी खुद अपने कर्मों से जीवन भर तो खींचते ही हैं किंतु वे दूसरों को पीड़ा देने में तनिक भी संकोच नहीं करते ठीक इसके विपरीत संत स्वभाव ऐसा होता है यदि स्वभाव की तुलना मक्खन के समान की गई है तथा भी इसे इसलिए ऐसा नहीं माना गया क्योंकि मक्खन तो तब पिघलता है जब उसे अग्नि का ताप दिया जाता है अर्थात जब वह स्वयं पीड़ा पाता है और किंतु संत का स्वभाव तो वह है जो दूसरे की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाता है और स्वयं का उठाकर भी किसी भी जीव की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है और इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी घटना समझाऊंगी उदाहरण देकर कि एक नदी के किनारे एक संत रहते थे वे प्रातः उठकर नदी का दर्शन करते उसमें प्रणाम कर उसे स्नान करते और अपनी पूजा आदि की दैनिक क्रिया संपन्न कर भगवत भजन में लीन रहते स्नान करते समय एक दिन उन्होंने देखा कि एक जहरीला बुच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा है और यदि जल्दी से ही उसे पानी से बाहर नहीं निकाला गया तो बहते नदी के पानी में उसके प्राण निकल जाएंगे संत ने कर्णावश उसे अपने हाथ में उठाया परंतु जैसे ही बिच्छू को नदी तट पर रखना चाहा उसने संत के हाथ में अपना जहरीला डंक चुभो दिया संत बिच्छू के विष के दर्द से छटपटा गए और बिच्छू छूट फिर पानी में गिर अपना जीवन बचाने के लिए छटपटाने लगा पर संत तो संत ही थे उन्होंने जीव के काटे जाने पर भी उसकी आपत्ति देखकर वह आगे बढ़े और उसे नदी के पानी से बाहर निकालकर तट पर रख दिया यह संत स्वभाव है और यही मानवता भी है वह अपने स्वार्थ के लिए जीने के अभ्यासी आज के समाज के लिए ऐसा स्वभाव परम आवश्यक है